नमस्कार आपका एक बार पुनः स्वागत है देखिए हम बात कर रहे थे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में ताकि हमें ये पता चल सके कि कैसे पेपर अगर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है और जो हमारी डिस्कंटिन्यूटी रह गई थी पढ़ाई में वो वापस कंटिन्यू कर दी ठीक है तो हमने दो पार्ट इसके डिस्कस कर लिए थे खंड ए और खंड बे आज हम बात करेंगे खंड स के बारे में खंड स के बारे में ठीक है और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स और इसका मान जो दिया गया है वो कितना है पाई बाई सिक्स तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना टू रूट थ्री ये हमें सिद्ध करना है इस समीकरण की सहायता से तो ध्यान दीजिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला बनेगा देखिए ध्यान दीजिए tan इनवर्स और उसके अंदर कुछ दिया गया मान लीजिए कोई एक नई राशि a है और इसके ये अंदर एक नई राशि क्या है b है तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b और हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b बटा 1 माइनस ab तो क्या आ जाएगा हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 plus x plus tan inverse of 1 minus x बराबर कितना दिया गया है pi by 6 और ये formula क्या हो जाएगा tan inverse of ध्यान दीजिए 1 plus x यानी कि a plus b plus b का मतलब 1 minus x बटा भाग 1 minus ab ab का मतलब इन दोनों का क्या कर देना है गुना मतलब 1 plus x का गुना किससे 1 minus x ये आ गया हमारे पास और ये बराबर कितना है pi by 6 तो इस tan को इधर लेके आ जाओ देखिए ध्यान दीजिए इनवर्स फंक्शन जब भी आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उस इनवर्स वाले पार्ट को हटा के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या बन गया ध्यान दीजिए इसको सरल कीजिए x से x कैंसिल तो एक और एक दो बटा एक माइनस ये क्या फॉर्मूला बन गया a plus b two a minus b क्या होता है a square minus b square और बराबर कितना हो जाएगा ten pi by six ten pi by six तो कितना आ गया दो बटा अब नीचे देखिए क्या कैंसिल हो गया वन से वन कैंसिल और माइनस माइनस प्लस दो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर टेन पाई बाय सिक्स का मान कितना होता है एक बटा रूट तीन तो बताइए ये मान क्या आ गया यहाँ से यदि तुम बजर मार करो तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया टू रूट थ्री एचपी छोटा सा सवाल है देखिए और सवाल होगा कितने नंबर का इसमें सवाल जो देने वाले कितने नंबर के तीन नंबर के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अथवा और दिया गया है इसी क्वेश्चन का अथवा हो सकता है कभी ये क्वेश्चन हो सकता है कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको भी हम सरल कर सकते हैं लेकिन याद रखिए अथवा में केवल एक ही क्वेश्चन करना है ठीक है दोनों क्वेश्चन नहीं करने जो तुम्हें लगे कि ये हमसे ये सवाल हमारे लिए आसान रहेगा ये सवाल आसानी से हम कर सकते हैं उसी को कीजिए ठीक है तो सिक्सटीन का जो अथवा है वो क्या है दिया गया है कि यदि कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर और बराबर दिया गया कितना टू टेन इनवर्स एक्स और पूछा हमसे एक्स का मान ज्ञात करो तो क्या ज्ञात करना है एक्स का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें सबसे पहले समीकरण की सहायता से ध्यान दीजिए यदि तुम इस समीकरण की बात करो तो पहले ये देखिए वन माइनस स्क्वायर बटा वन प्लस स्क्वायर के रूप में कोई फॉर्मूला होता है और वो होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है तो यानी कि ए बराबर कितना रख देना टेन थीटा रख देना सेम टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखिए त्रिकोण में प्रतिलोम त्रिकोण में जो फलन है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके जो फॉर्मूले है वो तुम्हें याद होने चाहिए ठीक है तो इसमें पड़ जाएगा टू टेन थीटा चूंकि यहाँ थीटा रख दिया यहाँ थीटा नहीं ले सकते यहाँ कुछ दूसरी राशि ले लो मान ली क्या ले लिया टेन फाइव तो क्या बन गया ये बन गया कोस इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये कितना हो गया टू टेन फाइव एंड बटा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बराबर कितना दिया गया है टू टेन इनवर्स एक्स दिया गया है अब देखिए ये क्या फॉर्मूला बन गया ये हो गया कोस इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है कोस टू थीटा का होता है किसके पदों में टेन के पदों में प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये किसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का किसके पदों में टेन के पदों में और बराबर कितना है टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अब देखिए 
यहाँ पे कोस है यहाँ भी कोस है कोस से कोस कैंसिल हो जाता है ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है F इनवर्स ओ एफ बराबर भी I के रूप में आता है और F ओ एफ इनवर्स भी किसके बराबर आता है I के बराबर डिपेंड करता है कि ये किसके परि किस पे परिभाषित होगा हो सकता है ये पर और ये किस पे हो जाएगा B पे वो डिपेंड करता है क्लियर है चलिए हम बात कर रहे थे इसके बारे में तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो फलन है F और F इनवर्स वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पे कोस कोस कैंसिल हो गया तो कितना बच गया टू थीटा प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा टू फाइव साइन से साइन कैंसिल और ये बराबर किसके है टू टेन इनवर्स एक्स के देखिए टू से टू कैंसिल हो गया तो मतलब थीटा प्लस फाइव बराबर कितना टेन इनवर्स एक्स अब हमें क्या रख देना है थीटा और फाइव का वापस मान रख देना है कितना है चूंकि ए बराबर कितना है टेन थीटा है तो बताइए थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स से बी बराबर कितना है टेन फाइव है तो यहाँ से फाइव बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स बी दोनों रख दीजिए तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्मूला वापस लगा दी क्या फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी बटा वन माइनस ए बी और ये बराबर किसके है टेन इनवर्स ऑफ एक्स तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए एक्स बराबर कितना ए प्लस बी बटा वन माइनस ए बी यही इसका आंसर होगा तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हमने देख लिया इसके दोनों पार्ट देख लिया ठीक है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवनटीन देखिए याद रखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें इस प्रश्नावली की एक हिंट मिल जाएगी ना इन सवालों के माध्यम से कि वास्तव में इस प्रश्नावली में ये सवाल किस प्रकार करने होते हैं और यही सवाल को देख के तुम प्रैक्टिस कीजिए करिए कि जो किताब तुम्हारे पास उसके सवाल उठाइए उनको सोल्व करने की कोशिश करें अन्यथा जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास दिए जाए जो तुम्हें लग रहे हैं कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें कर लें ठीक है वो भी मैं टिक करवाऊंगा लेकिन आज से तीन चार दिन बाद करवाऊंगा अभी ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं ठीक है उनको अच्छे से करके देखना है सेवनटीन नंबर क्वेश्चन क्या है दिया गया है बिना प्रसार की बिना प्रसार की ये शब्द लिखा है तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं पहले सारणिक क्या है वो देख लीजिए सारणिक दिया गया है ए बी बी सी और सी ए वन 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 यहां दिया गया है सी इंटू ए प्लस बी यहां दिया गया है ए इंटू बी प्लस सी और यहां दिया गया है बी इंटू सी प्लस ए और हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है कितना होगा तो सबसे पहले ये हमें देखने की आवश्यकता है कि यहाँ पे सारणी की बात की है तो सारणी हमेशा एक मान को प्रदर्शित करता है पहले तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है मैट्रिक्स और सारणी में क्या अंतर है मैट्रिक्स केवल जो अवयव है या संख्या उनको व्यवस्थित करने के एक तरीका है एक व्यवस्था है जबकि सारणी उस मैट्रिक से संबद्ध एक संख्या होती है जिसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है मैट्रिक्स सॉरी सारणी का प्रसार करना होता है क्या करना होता है सारणी का प्रसार करना होगा तो ज्यादातर हम प्रसार विधि का उपयोग करते हैं लेकिन यदि इसके गुणधर्म अगर हमें याद हो जाए यदि इसके गुणधर्म हमें याद हो जाए सात आठ गुणधर्म हमको याद रखने की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं कि इसका डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं बिना प्रसार के द्वारा इसका मान ज्ञात कर सकते हैं समझिए गुणधर्म कैसे क्या लागू होंगे जिसे जो सारणिक दिया गया पहले उसको समझो क्या दिया गया है ए बी बी सी और सी ए यहाँ पे वन 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 यहाँ पे सी इंटू ए प्लस बी यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी और यहाँ पे बी इंटू सी प्लस ए क्लियर अब क्या करना है सबसे पहले तो मैं इनको अलग कर देना है तो कितना हो गया ए बी यहाँ कितना हो गया बी सी और यहाँ कितना हो गया सी ए वन 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 इसको मैंने लिख दिया सी ए प्लस बी सी इसको मैं लिख दिया ए बी प्लस सी ए इसको मैं लिख दिया बी सी प्लस ए बी क्लियर है अब तुम देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है यहाँ ए बी लिखा है यहाँ बी सी लिखा है यहाँ सी ए लिखा है यहाँ बी सी है यहाँ ए बी है यहाँ सी ए यहाँ सी ए यहाँ बी सी आई यानी कि इसके अवयव और इन सब के जो अवयव वो समान हो गए दिख रहा है ना संगत अवयव कैसे हैं कि ये अवयव इसके ये तीनों अवयव इसके तीनों अवयव और ये तीनों अवयव आपस में कैसे समान है इसे ऐसी स्थिति जब भी तुम्हें दिखाई देते तो हमेशा याद रखिए कि हमें जोड़ना होगा क्या करना होगा जोड़ना होगा तो ये क्या है ये कहा लिखे हैं अवयव ये पहले स्तंभ में लिखे हैं ये अवयव कहा लिखे हैं तीसरे स्तंभ में लिखे याद रखना है ना कि ऊपर से नीचे हमेशा किसमें चलते हैं स्तंभ में चलते हैं तो ये पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ है तो पहले स्तंभ को सी के द्वारा दिखा दिया और तीसरे स्तंभ को सी के द्वारा दिखा दिया और मैं यहाँ संक्रिया लगा रहा हूँ सी को लिख रहा हूँ सी वन ये एक संक्रिया लगा सकते हैं इसमें 
तो क्या जाएगा डेल का मान अब और इससे सारणिक में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो कितना हो गया ध्यान दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी मैंने क्या किया इसके अवयव में ये अवयव जोड़ दिया तो जुड़ गया सेम इसमें ये जुड़ेगा इसको भी लिख दो ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए सेम इसमें ये अवयव जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए नेक्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं है वन 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 इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है सी ए प्लस बी सी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है ए पी प्लस सी ए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है बी सी प्लस ए पी अब ध्यान दीजिए अब ऐसी स्थिति यदि किसमें से कुछ अवयव ऐसा है कॉमन आए तो कॉमन के लिए जो गुणधर्म वो ये है कि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्थान यदि सभी में कुछ अवयव कॉमन है तो उसको क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तर में लेकिन मैट्रिक्स में जब कॉमन आएगा तो प्रत्येक अवयव से आएगा तो यहां से क्या बाहर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहा से बाहर लिया मैंने पहले स्तंभ से ठीक है सी वन से ए बी प्लस बी सी प्लस सी एन स्टेट तो बस बच क्या गया वन 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 और यहां हो गया सी ए प्लस बी सी यहां क्या हो गया ए बी प्लस सी ए यहां हो गया बी सी प्लस ए बी ऐसी स्थिति जब किसी सारणी की दो पंक्तियां दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान सदैव कितना होता है जीरो होता है देखिए हमने कोई प्रसार नहीं किया है और सारणी का डायरेक्ट मान कितना आ गया है जीरो आ गया तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ठीक है और प्रसार करना होता है तो या तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के माध्यम से अपन प्रसार करके मान ज्ञात कर सकते थे ठीक है चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये है बिंदु अठारवा क्वेश्चन बिंदु क्वेश्चन दिया गया दो तीन बिंदु दिया गया दो तीन वह पांच छ से गुजरने वाली गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इसका समीकरण ज्ञात करना है और वो भी किस विधि से सारणी की सहायता से कौन सी विधि से सारणी की सहायता से तो सारणी की सहायता से याद रख लीजिए कि रेखा बन गई है और रेखा पर कितने बिंदु आ गए तीन बिंदु एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है और एक बिंदु हमने क्या मान लिया सी मान लीजिए बिंदु एक्स वाई चूंकि रेखा है तो उसमें एक चार बिंदु तो मानना ही किसी भी वक्र की समीकरण यदि ज्ञात करनी हो तो एक चर बिंदु मानना ही है ठीक है ये बिंदु क्या मान लिया दो तीन और ये बिंदु क्या मान लिया पांच छह क्लियर है अभी रेखा बन गई जबकि यदि तीन बिंदु दिए जाते तो उसे त्रिभुज बन जाता और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सारणिक विधि से x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 और साथ में एक बटा दो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लेकिन यदि तीनों बिंदु संरेख हो जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज नहीं बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा जीरो मतलब कह सकते हैं एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री और वन और ये मान किसके बराबर जीरो ये तो होगी संरेखता का प्रतिबंध लेकिन हमें रेखा प्राप्त करनी है तो रेखा का समीकरण क्या होगा रेखा का समीकरण सारणिक विधि से सारणिक विधि में पहले कौन कौन से बिंदु एक्स वन वाई वन पहले बिंदु को प्रदर्शित करेगा पहले बिंदु क्या क्या है एक्स और वाई है दूसरा बिंदु क्या है दो और तीन है और तीसरा बिंदु क्या है पांच और छह है मान निकाल दीजिए इसका और ये बराबर किसके है जीरो के क्या करने पर इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार ये देखिए इसके अनुसार प्रसार कर रहा हूं प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार तो जब इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए x x का गुणा किससे होगा पहले इसका अब तुम्हें प्रसार में तुम्हें पता होगा ना कैसे करते हैं कि जो अवयव तुम लिख देते हो उसको लिखने के बाद उसका एक उपसारणिक उसके गुणा में आता है और उसका उपसारणिक हमेशा उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त होता है मतलब इनसे एक उपसारणिक बन गया इसका मान कैसे निकालते हैं पहले मुख्य विकेट के अवयव का गुणा कर देंगे फिर विपरीत विकेट के अवयव का गुणा कर देंगे फिर सेकंड जब इसका आएगा तो चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाता है माइनस वाई अब इसका उपसारणिक क्या है इस पंक्ति सॉरी इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ दिया तो क्या बन गया दो एक पांच एक दो का गुणा एक से दो क्लियर है और पांच का गुणा एक से पांच क्लियर फिर क्या आ जाएगा एक और एक का गुणा इसका उपसारणिक क्या है इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ने पर दो गुणा छह बारह माइनस पांच गुणा तीन पंद्रह और बराबर कितना जीरो इस प्रकार ये आ चुका ठीक है तो कितना आ गया है यहाँ हो गया माइनस तीन एक्स यहाँ हो गया प्लस तीन वाई 
और यहाँ हो गया माइनस तीन बराबर कितना जीरो तो कह सकते हैं रेखा का समीकरण क्या बन गया थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री और बराबर कितना जीरो तीन कॉमन ले लो तो गया एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो ये उस रेखा का समीकरण है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ध्यान दीजिए उन्नीसवा सवाल दे रखा है यहाँ पे एक वक्र दे दिया वक्र क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन समीकरण नंबर एक ठीक है पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए मतलब बिंदु ज्ञात करना है जिस पर खींची गई इस पर से देखा बिंदु क्या मान लो बिंदु P है जिसकी संख्या एक्स को वाई है पर खींची गई खींची गई इस पर से देखा रेखा सरल रेखा वाई बराबर थ्री एक्स प्लस फोर के समांतर है समांतर है तो सबसे पहले देखिए जो इस पर से हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो इस रेखा के समांतर और दो रेखा समांतर होने का प्रतिबंध क्या है क्योंकि ढाल के सीओ की बराबर होगी इस पर से रेखा की प्रवणता और उसको मैंने कितना मान लिया एम मान लिया एम बराबर कैसे निकालते हैं डीवाई बेटा डी एक्स से निकालते हैं ये बराबर किसकी होगी इसकी ढाल के बराबर और ये रेखा कौन से रूप में दी गई बताइए ये रेखा दी गई वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो एम हमेशा क्या होगा एक्स का गुणांक तो मतलब कितना आ गया तीन आ गया अब समीकरण एक से डीवाई बेटा डी निकाल लो समीकरण एक से डीवाई बेटा डी एक्स बराबर अवकलन करो दो को छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया टू एक्स माइनस एक्स का अवकलन एक तो ये आ गया कितना चार एक्स माइनस एक और ये बराबर किसके है तीन के है तो चार एक्स बराबर कितना एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन और एक चार तो एक्स बराबर कितना एक एक्स का मान तो आ चुका है और किसका निकालना है वाई का वाई का कहां से आएगा समीकरण एक से तो समीकरण एक से वाई बराबर एक्स का मान एक रख दो तो हो गया दो माइनस एक प्लस एक मतलब वाई बराबर दो और एक तीन एक से एक तो फिर गया दो अतः बिंदु क्या होगा बताइए अतः बिंदु है एक को मान दो एक ऐसा बिंदु है जिस पर खींची गई इस पर रेखा सरल रेखा इसकी कैसी है समांतर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन क्या है किसी उत्पाद को एक्स उपाय एक्स इकाइयों के लिए विक्रय से प्राप्त कुल आय रूपों में कुल आय कितनी है कुल आय रुपए में कितनी है आर एक्स यानी कि एक्स पर निर्भर है यह है थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स एंड प्लस फिफ्टीन से प्रदत्त है सीमांत आय याद कीजिए कौन सी आय याद करनी है सीमांत आय और सीमांत आय का फॉर्मूला होता है इसका उगलन किसके सापेक्ष जिसका ये फलन है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष बताइए क्या आएगा तेरा दूरी छब्बीस एक्स और प्लस कितना छब्बीस मान रख दीजिए अब सीमांत आए कब डी ऑफ आर एक्स बटा डी एक्स एट एक्स बराबर सेवन की सात पर कितना होगा तो छब्बीस का गुना किससे सात से और प्लस छब्बीस ही जोड़ देना कितना हो गया छह सौ तो बयालीस चार सात दूरी चौदह चौदह हजार अठारह एक सौ बयासी प्लस छब्बीस तो ये हो गया कितना आठ जीरो दो सौ आठ ये इसका आंसर ठीक है बीसवा सवाल देखिए कितना छोटा सा सवाल बड़ा आसान सवाल है कोई दिक्कत ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चलिए इक्कीसवें सवाल की बात करें इक्कीसवा सवाल किस पर आधारित समाकलन पर आधारित क्या सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू और साथ में इंटू डीएक्स देखिए बड़ा आसान सवाल सबसे पहले परिमेय फलन क्या है परिमेय फलन क्या दिया गया है एफ एक्स मान लो और एफ एक्स का मान कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ये दिया गया है क्लियर ये बताइए उचित है विषम देखिए सबसे पहले तो जब इस रूप में सवाल दे दिया जाए तो हमें दो चीज डिसाइड करनी या तो ये उचित होगा या ये विषम होगा अगर घात अंश में जो घात लिखी है वो नीचे वाले के बराबर 
या उससे ज्यादा है तो विषम परी में फलन होगा कैसा होगा विषम और विषम को हमेशा याद रखो किसमें बदलने की कोशिश करें उचित में बदलने की कोशिश करें किसमें उचित में उचित में बदलने का तरीका भाग लेकर कब होगा जब ऊपर वाले अंश में जो घात है एक्स की वो बराबर है किसके अंश के घर की घात के बराबर है या उससे ज्यादा है तब हम क्या करेंगे उसे विषम परी में फलन बोलेंगे और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाग देते हैं और उसे किस में बदल देते हैं उचित परी में फलन टारगेट यही है कि उसको उचित परी में फलन में बदलना है या फिर डायरेक्टली देख सकते हो अगर घात कम है तो उचित परी में फलन देखिए उचित है या नहीं यहाँ पे कितनी घात है दो घात और यहाँ पे दो घात यहाँ है दो घात यहाँ पे मतलब कुल मिला चार घात है तो मतलब की दो घात कम है किससे चार घात से तो कैसा फलन है उचित परिमेय फलन है अगर उचित परिमेय फलन है तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा आसान काम है देखिए अब क्या करना है इसको आंशिक भिन्नों में पृथककरण करना है किसमें आंशिक भिन्नों में पृथककरण याद रख लिए समाकलन की बहुत सारी विधियां हमने पढ़ी है जिसमें सबसे पहले आती प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि के बाद हो सकता है चरों का पृथककरण आ जाए नहीं चरों का पृथककरण तो इसमें है ही नहीं प्रतिस्थापन विधि हमारे पास आ सकती है या फिर कहें कि सॉरी पहले तो मूलभूत सिद्धांत है आसान तो यही है कि मूलभूत सिद्धांत है दूसरी प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं तीसरी कौन सी है आंशिक भिन्नों में पृथककरण और चौथी कौन सी होगी उसको आइलेट थ्योरम आइलेट थ्योरम का मतलब होगा कि खंड से समाकलन वो बाद की बात कैसे होगा तो आंशिक भिन्नों में पृथककरण किस प्रकार करेंगे देखिए एक चीज और देखिए कि यहाँ जो फलन दिया गया है इसमें हर जगह तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा मतलब सम घात दिख रही है कैसी घात है अगर सम घात सम घात है तो सम घात में क्या कर देना एक्स स्क्वायर को एक नए चर के बराबर मान लेना किसके बराबर वाई के बराबर तो कितना आ गया वाई बटा वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस टू और इसका आंशिक भिन्नों में पृथककरण करने का बड़ा आसान सा तरीका है जो कि रेखी गुणनखंड बनाने हर में देखिए समझिए एक एक चीज को सबसे पहले तो हमने क्या डिसाइड किया कि उचित है या विषम है जब हमें पता चल जाएगा उचित है या उचित हमने प्राप्त कर लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे आंशिक भिन्नों में पृथककरण और आंशिक भिन्नों में पृथककरण करने से पहले हमें यह याद रखना है कि जो हर में जो फलन लिखा है कहां पे हर में हर में मतलब नीचे जो फलन लिखा है उसको रेखी गुणनखंडों में बदलना है और रेखी गुणनखंड का मतलब होता है एक एक घात के रूप में यहां देखिए वाई के घात यहां भी क्या है वाई के घात वाला रेखी गुणनखंड है तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका बड़ा आसान सा है अलग-अलग कर दो बस ए और बी लिख कर क्लियर है उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे इसका लघुत्तम लेंगे तो y बराबर नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा और a का गुणा किससे हो जाएगा y 2 से प्लस b का गुणा किससे हो जाएगा y 1 से अब पहले मैं a का मान निकालना चाहता हूं ये पार्ट 0 रखना है ये 0 का होगा जब y बराबर कितना हो जाए माइनस से तो y बराबर पहले कितना रख दिया माइनस 1 रखने पर तो कितना होगा माइनस 1 बराबर a 1 माइनस 1 2 और प्लस ये तो 0 हो ही गया था कितना आ गया यहां से माइनस 1 बराबर a 1 तो बताइए का मान कितना आ गया एक का मान हो गया माइनस वन क्लियर है सेकंड फिर हम बात करेंगे इसकी बी का मान निकालना है तो बी का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ये जीरो होना चाहिए तो वाई बराबर कितना रख दो माइनस दो रखने पर जब माइनस दो रखा तो कितना आ गया वाई बराबर सॉरी माइनस दो माइनस दो बराबर ये तो जीरो हो गया और यहाँ पे कितना हो गया बी इंटू माइनस दो प्लस एक तो मतलब ये आ गया कितना दो सॉरी माइनस दो बराबर माइनस बी माइनस से माइनस कैंसिल तो बी बराबर कितना आ गया दो एक का भी मान क्या हो चुका बीच बी का भी यहां रख दीजिए तो क्या आ गया अपने पास वाई बटा वाई प्लस वन इन टू वाई प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा ए का मान कितना है माइनस एक बटा वाई प्लस वन प्लस दो बटा वाई प्लस टू क्लियर है ये हो गया अब पुनः क्या करना जब आंशिक भिन्न प्रथाकरण हो चुका हो पुनः एक वाई का मान रखते हैं कितना एक्स स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा x square plus one into x square plus two और ये बराबर कितना है minus एक बटा x square plus one plus दो बटा x square plus two clear है अब हमें इसका समाकलन कर देना है बड़ा आसान सा है समाकलन करेंगे इसका समाकलन कर देंगे one upon x square plus one into dx plus दो बटा x square plus two into dx ये क्या formula होता है ये होता है tan inverse x का प्लस यहाँ पे दो तो बाहर आ ही जाएगा और जब इसका फॉर्मूला बनेंगे तो इसको इस रूप में लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस रूट दो का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स क्या बन गया है माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस दो इन टू ये फॉर्मूला क्या बन गया वन अपॉन ए ए का मान कितना रूट दो टेन इनवर्स ऑफ एक्स बटा ए और जब समाकलन हो चुका तो क्या जोड़ दिया सी तो ये समाकलन आई का मान कितना आ गया माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस कट गया कितनी बार रूट बार टेन इनवर्स ऑफ 
एक्स बटा रूट दो और साथ में कितना प्लस सी ये इसका आंसर होगा इस प्रकार ये सवाल करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा और दिया गया है क्वेश्चन इसमें अथवा क्वेश्चन क्या है अथवा दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स और इसमें भाग किसका लग रहा है टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स समीकरण नंबर एक अब देखिए सवाल में विधि समाकलन की जब बात की जाए तो समाकलन की विधियां क्या क्या है अभी बताई मैंने पहले तो मूलभूत सिद्धांत पर आ जाए समाकलन के प्रथम सिद्धांत से है ना मूलभूत फलों का समाकलन हम क्या कर सकते हैं सेकंड विधि प्रतिस्थापन विधि बड़ी आसान है कोई दिक्कत नहीं तीसरी विधि जो आती है वो आती है अभी देखिए अपने आंशिक भिन्नों में पृथकरण विधि और चौथी विधि कौन सी खंड से तो इस प्रकार के सवाल यदि दिख जाए कि जहाँ एक ही बार एक्स भी दिख जाए ये फलन भी दिख जाए तो ये खंड से समाकलन वाले सवाल है ठीक है और इसके लिए एक प्रॉपर्टी है वो तुम्हें याद रखना है यदि एक फलन तो एक ही पावर एक्स है तो उसके बाद फलन को हमें इस रूप में बदलना है एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स में ये एक फलन होना चाहिए एक उसका अवकलन होना चाहिए और इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है की पावर एक्स इंटू एफ एक्स ये डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं कि से खंड से समाकलन आईलेट से आईलेट ठीक है चलिए बात करें क्या होता है आई बराबर सबसे पहले मैं एडजस्ट करूंगा इसको एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स में तो किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर वाला लिखा है इसको नीचे वाले की तरह बना दो तो कैसे लिख सकता हूँ टू प्लस एक्स माइनस देखिए अगर मैं इसको सही तरीके से देखूँ तो यही आने वाला है और उसमें भाग किसका लग गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग अलग भाग दे दो तो क्या आ गया एक की पावर एक्स इंटू जब इसमें इसका भाग दो तो एक पावर बच जाएगी इसकी टू प्लस एक्स की और माइनस एक बटा टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स बताइए कौन सा फॉर्मूला बढ़ गया फलन कौन सा है और उसका अवकलन कौन सा है ये फलन है और ये इसका अवकलन है बिकॉज कैसे वन अपॉन एक्स के रूप में फलन है और वन अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है इसका अवकलन होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये देखिए क्योंकि ये रेखीय फलन है कल हमने बात की भी थी कि रेखीय फलन का जो समाकलन है वो किसकी तरह होना है एक्स की तरह होना है ठीक है तो एक्स मान लीजिए और उसकी तरह हो जाएगा तो ये देख पा रहे हो कि ये रेखी के तो इसका अवकलन ये होगा यानी कि एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स के रूप में आ गया तो इसका समाकलन क्या होना है ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन टू प्लस एक्स और साथ में कितना सी तो कह सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन टू प्लस एक्स और साथ में कितना प्लस सी ये इसका आंसर होगा ये है इक्कीसवें सवाल का अथवा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बाईस सवाल है क्या दिया गया है समाकलन विधि से त्रिभुज एबीसी का कौन सी विधि से समाकलन विधि से विधि से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके शीर्ष क्या क्या दी गए ए जिसके निशान दो कोमा जीरो बी जिसके निशान चार कोमा पांच और सी जिसके निशान छह कोमा क्लियर तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है इसका एक कच्चा डायग्राम बना देना रफ डायग्राम किस प्रकार बिंदु नोट कर दे तो पहले बताइए ये बिंदु कहां होगा देखिए इसमें y का मान 0 है y का मान 0 का x पर ही होगा मान लो ये बिंदु यहां पर स्थित है a बिंदु जिसके निशान क्या है 2.0 दूसरा बिंदु b है कहां होगा x में तो 4 चल रहा है जी सपोज करो ये 2 है तो ये 4 हो गया यहां तक और ऊपर 5 चल रहा है मतलब 1 2 1 2 3 4 और 5 सपोज करो मैं बिंदु नोट कर रहा हूँ इस प्रकार ठीक है समान दूरी के बिंदु ले रहा हूँ इस प्रकार इधर भी एक दो तीन चार पाँच और छः ठीक है तो दूसरा बिंदु क्या आएगा चार पे आएगा एक्स में चार और वाई में पाँच है तो एक्स में तो चार चले गए वाई में पाँच मतलब यहाँ पे आ जाएगा बिंदु लगभग यहाँ पे ये बिंदु बी है जिसके निशान क्या है चार गुमा पाँच क्लियर है तीसरा बिंदु क्या है सी है तो एक्स दिशा में छः जाना है छह जाना तो एक दो तीन चार पांच और छह यहाँ जाना है वाई दिशा में तीन जाना है तो मतलब ये बिंदु यहाँ आ जाएगा ठीक है ना ये बिंदु सी है जिसके निशान क्या है छह को मां तीन तो इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया है उस त्रिभुज को बना दीजिए ये एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो किस प्रकार निकालना ध्यान दीजिए इस क्षेत्रफल को हमें प्राप्त करना है समाकलन विधि से 
ठीक है तो सबसे पहले तुमने देखा कि यहाँ पे तीन लाइन बढ़ेगी त्रिभुज हमेशा कितनी लाइन से मिलकर मिल बनता है तीन भुजाओं से मिलकर बनता है और तीन भुजाएं इसकी कौन कौन सी है एक तो है ए बी एक है बी सी और एक है ए सी तो इसमें तुमने देखा कि ए बी और बी सी जो है वो आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो मुझे बिंदु तो यहाँ लिख देना है बिंदु क्या था दो कोमा जीरो यहाँ पे एक्स बराबर कितना है दो है यहाँ पे एक्स बराबर कितना है चार है और यहाँ एक्स बराबर कितना है छह इस प्रकार लिख देंगे तो डायग्राम कच्चा डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है सबसे पहले रेखाओं के समीकरण प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले रेखा ए बी का समीकरण रेखा ए बी का समीकरण और ए बी का समीकरण है तो उसमें कैसे क्या निकाला के ध्यान दीजिए रेखा चूंकि दो बिंदु से रेखा गुजर रही है तो उसका फॉर्मूला होगा याद रखिए वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये फॉर्मूला हमें यूज ले लेना है क्लियर है <coughs> तो क्या जाएगा बताइए बी का समीकरण वाई माइनस वाई वन वाई वन का मान यहाँ पे कितना है जीरो है तो मतलब कितना हो गया जीरो बराबर वाई टू वाई टू का मान कितना है देखिए ये x होता है पहला निशान जब x को बताएगा दूसरा निशान y को बताएगा तो ये x1 है ये y1 है तो ये क्या है x2 और y2 तो y माइनस वाई वन बराबर वाई टू वाई टू का मान कितना है पांच पांच माइनस जीरो बटा चार माइनस दो और इन टू एक्स माइनस दो तो रेखा में y का मान कितना आ गया y ऑफ ए बी ए बी का समीकरण तो y ऑफ ए बी बराबर कितना आ गया पांच बटा दो और इन टू एक्स माइनस दो ये आगे समीकरण नंबर एक अब कौन सी रेखा का समीकरण रेखा BC का समीकरण BC का समीकरण क्या जाएगा Y माइनस बी सी बी सी में B पहला बिंदु और C दूसरा बिंदु तो इसके निशान एक्स वन वाई वन है तो इसके क्या होंगे एक्स टू और वाई टू तो बताइए Y माइनस वाई वन का मान कितना है पांच है बराबर वाई टू वाई टू का मान तीन है तीन माइनस पांच बटा छ माइनस चार इंटू एक्स माइनस चार तो कितना आ गया वाई माइनस पांच बराबर माइनस दो बटा दो इंटू एक्स माइनस चार तो आ गया वाई माइनस पांच बराबर माइनस एक्स और प्लस चार दो से दो तो कैंसिल हो गया तो वाई बराबर कितना हो गया ये हो गया नाइन माइनस एक्स पांच को इधर लेके आ जाओ ये आ गया वाई ऑफ बी सी समीकरण नंबर दो क्लियर इसी प्रकार रेखा अब तीसरी रेखा कौन सी ए सी का समीकरण निकालना है तो ए सी कहां से शुरू हुई है ए सी शुरू हुई कहां तक ए सी तक तो रेखा का समीकरण कैसे आ जाएगा वाई माइनस वाई वन का मान कितना जीरो बराबर वाई टू का मान तीन तीन माइनस जीरो बटा छ माइनस दो इंटू एक्स माइनस दो तो कितना आ गया वाई माइनस जीरो मतलब वाई बराबर ये हो गया तीन बटा कितना चार इंटू एक्स माइनस दो तो ये रेखा कौन सी है ए सी ये आगे समीकरण नंबर तीन मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ उस डायग्राम को नोट करने की आवश्यकता है तो मैं पता ही है और इसमें मैं समीकरण तीनों यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे तो सबसे पहले वाई ए बी क्या आया वाई ए बी का मान कितना है पांच बटा दो इंटू एक्स माइनस दो वाई बी सी का मान कितना है नाइन माइनस एक्स और वाई ए सी का मान कितना है तीन बटा चार इंटू एक्स माइनस दो ठीक है ये तीनों मान आ चुके हैं अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए क्षेत्रफल इस त्रिभुज समाकलन विधि से कैसे निकालेंगे समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सबसे पहले इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र में देखिए कितना है इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र में यही है पूरा क्षेत्रफल हमेशा अक्षों से घिरा है तो रेखा आ जाएगी नीचे क्या जाएगी अक्ष आ जाएगी तो संपूर्ण क्षेत्रफल किसके द्वारा घिरा हुआ रेखा ए बी के द्वारा तो यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन कहां से काम करना है दो से लेकर चार तक चार ही नहीं एक्स का मान दो से चार दो से चार वाई ऑफ ए बी इंटू क्लियर है नेक्स्ट में क्या जाएगा अब तुमने देखा कि ये भाग तो किसके द्वारा घिरा हुआ था ए बी के द्वारा ये किसके द्वारा घिरा हुआ ये भाग ये वाला ये वाला किसके द्वारा बी सी के द्वारा तो प्लस जोड़ना ही है कहां से कहां तक चार से छ तक वाई इंटू बी सी सॉरी वाई ऑफ बी सी इंटू डी एक्स लेकिन तुमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्र में निकाल तो नीचे वाला घटाना है अब नीचे वाला घटाने का तरीका क्या है ये किससे घिरा हुआ है ये ए से घिरा हुआ है तो मतलब माइनस करना है कहां से कहां तक दो से लेकर छह तक तो दो से छ और y ऑफ ए सी इंटू डी एक्स बस मान रख दीजिए कितना आ जाएगा दो से चार y का मान ए बी से कितना है पांच बटा दो ऑफ x माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस चार से छ y ऑफ मतलब नाइन माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दो से छ क्लियर है 
और यहां पे कितना है तीन बटा चार ऑफ एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स मान रख दिया सबको समाकलन कर दो पांच बटा दो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया इसका समाकलन कितना हो गया इसका हो गया एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू का टू एक्स और लिमिट कहां से कहा है दो से चार तक है प्लस यहाँ पे इसमें नाइन का हो गया नाइन एक्स माइनस एक्स का कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट कहां से कहां तक चार से छह तक माइनस तीन बटा चार बाहर आ गया इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स और कहां से कहां तक है दो से छह तक कितना आ गया याद रखिए चूंकि यहाँ लिमिट लग चुकी है और लिमिट लगने की वजह से निश्चित समाकलन हो गया निश्चित समाकलन में कभी भी सी नहीं जोड़ा जाता है मतलब यहाँ पे सी नहीं आया ठीक है कितना आ गया अब तो मैं इसका मान कैलकुलेट करना तो पहले कुछ सीमा पर करते हैं तो चार रखिए चार का स्क्वायर कितना सोलह सोलह बटा दो आठ माइनस चार दूनी आठ सोलह बटा दो आठ आठ माइनस आठ फिर बीच में छिक्के आता है माइनस आता है फिर दो पर निकालिए दो का स्क्वायर चार चार बटा दो दो माइनस दो दूनी चार ये तो हो गया इसका मान सेम इसका निकालिए पहले छ पर नौ छिक चौवन माइनस छ छिक छत्तीस छत्तीस बटा दो कितना हो गया अट्ठारह क्लियर है सेम बीच में माइनस अब चार पर निकाल ली नौ चौक छत्तीस और चार का स्क्वायर सोलह सोलह बटा दो आठ माइनस आठ ये इसका मान हो गया माइनस तीन बटा चार इसका मान भी निकालिए पहले छह पर निकल छह छिक छत्तीस छत्तीस बटा दो अट्ठारह माइनस छह दो बारह बीच में माइनस फिर दो पर दो का स्क्वायर चार चार बटा दो दो माइनस दो दो चार बस ये मान कैलकुलेट कर लेना है कितना आ गया पांच बटा दो ये तो कैंसिल हो चुका याद रखिए इस चैप्टर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन की ही है अगर तुमने कैलकुलेशन सही नहीं की तो सवाल के आंसर कभी भी सही नहीं आएंगे तो अच्छे से कैलकुलेशन पे फोकस करो कहीं चिन्ह में गड़बड़ ना कर देनी प्लस माइनस का कोई ध्यान रख लेना ठीक है ये तो कैंसिल हो गया दो माइनस चार माइनस दो माइनस माइनस प्लस दो मतलब ये दो आ गया प्लस चौपन में से अठारह गया कितना बचा छत्तीस माइनस छत्तीस में से आठ गया कितना बचा चौबीस सॉरी अट्ठाईस अट्ठाईस बच जाएंगे ना अट्ठाईस और आठ छत्तीस ठीक है ठीक है माइनस तीन बटा चार यहाँ पे कितना आ गया अठारह में से बारह गया कितना बचा छह और माइनस माइनस प्लस दो तो कितना आ गया ये दो से दो कैंसिल मतलब पांच प्लस छत्तीस अट्ठाईस आठ क्लियर है माइनस तीन बटा चार इंटू छह दो आठ मतलब ये दो बार कट गया तो कितना हो गया पांच प्लस आठ माइनस तीन दो छ तो कितना बच गया आठ पांच तेरह तेरह माइनस छह गया तो कितना सात वर्ग इकाई इकाई भी लिखनी है क्या वर्ग इकाई ये इसका आंसर नोट करने की आवश्यकता है सवाल इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल यही रहता है समाकलन में जो समाकलन के अनुप्रिय हो गए ना उसमें इस प्रकार के सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें तेईस नंबर क्वेश्चन क्या है तेईस नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए वही समाकलन का सवाल है तो इसको करने के लिए भी वही विधियां काम में आएंगी ध्यान दीजिए सबसे पहले फलन कौन तो फलन है पहला तो इससे देखिए इसमें दो फलन है एक तो ये फलन है दूसरा क्या है y y y y y y x x x x x x इसको मैं 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 लिख सकता हूं, क्या है? X है? 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 और से मतलब ये किसका और ये क्या सरल रेखा तो तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस चिन्ह को क्यों छोड़ दिया गया तो इसका काम क्या है केवल क्षेत्र को बताना कि किधर क्षेत्र होगा तो सबसे पहले एक परवले बना देना है ये परवले क्या होगा एक्स स्क्र बराबर वाई ऊपर की तरफ खुलने वाला परवल है इस प्रकार एक परवल है ये एक रेखा है ये एक रेखा आ गई अब क्षेत्रफल की बात की तो यहां से एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई मतलब एक्स स्क्वायर का मान वाई से छोटा है तो वाई बड़ा है इसमें क्या याद रखना है जो बड़ा है क्षेत्रफल उसकी तरफ लेना है तो कौन बड़ा है वाई बड़ा है तो वाई की तरफ लेना तो वाई एक्स तो यही होती है कौन सी एक्स है एक्स तो मतलब क्षेत्रफल इसकी तरफ रहना तो मतलब क्षेत्रफल इस परवल के लिए इधर से था समझ गए ना और इसकी बात करेंगे तो वाई छोटा है किससे एक्स तो एक्स बड़ा है एक्स बड़ा तो इसका क्षेत्र में नीचे है अब इनमें मध्यवर्ती कौन सा है ये वाला क्षेत्रफल तो कुल मिला हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है बाकी को हमें निकले की आवश्यकता नहीं ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया बाकी और कोई इश्यू नहीं है इसका ठीक है 
बस ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अब ये क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले ये बिंदु तो क्या है मूल बिंदु ओ है इसको हमने ए बिंदु मान लिया पहले इनके प्रति छेदन करवाओ दोनों का वाई का मान कितना रख दो एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस एक बराबर जीरो मतलब एक तो आ गया एक्स बराबर जीरो एक आ गया एक्स बराबर एक इसको छोड़ना नहीं है क्यों नहीं छोड़ना है क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों वक्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्लियर है इसलिए तो एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर एक है तो मतलब इस बिंदु पर एक्स का मान कितना आ गया एक्स बराबर एक आ गया बस क्षेत्रफल तो बड़ा आसान है निकालना अब इस क्षेत्रफल क्या होगा अब क्षेत्रफल पहले किससे घिरा हुआ है ये रेखा से घिरा हुआ दिख रहा है ना रेखा से गिरा हुआ है कहां से कहां तक जीरो से एक तक वाई और वाई कहां से आएगा रेखा से माइनस फिर किससे गिरा हुआ है परवलेस ये वाई कहां से आएगा परवलेस पर इंटू डी एक्स बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो जीरो से एक वाई का वन रेखा से कितना एक्स है माइनस वाई का वन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स कितना हो गया एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर तीन बटा तीन और लिमिट कहां से कहा तक जीरो से एक तक पहले किस पर मान निकालोगे एक पर एक का स्क्वायर एक एक बटा दो माइनस एक बटा तीन जीरो पर तो जीरो रहना है जीरो का स्क्वायर जीरो तीन जीरो की पावर तीन जीरो तो मतलब ये माना गया कितना एक बटा छह वर्ग एक आए नोट करने की आवश्यकता नोट कीजिए चलिए इस प्रकार हमें ये सवाल कर लेना ठीक है और इसका बाकी का पार्ट हम कल देखें क्योंकि पेपर में अभी भी क्वेश्चन बाकी है चौबीसवा पच्चीसवा और फिर छह नंबर के सवाल है छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तो ये हम कल डिस्कस करते हैं ठीक है आज इतना ही है उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इनको समझ रहे हो आप अपनी किताब इन पेपर को तो केवल समझने के लिए चाहे शुरू के चार पेपर आप चाहो तो इनको रेगुलर देख सकते हो एक घंटा दो घंटा जितना भी वक्त तुम्हें मिले उतना देखने की कोशिश करो और आप इनको सीख कर इन पेपर को देख कर अपनी जो बुक है फोकस तो उसी पे करना है ये पेपर तो सिर्फ तुम्हें एक ब्योरा दे रहे हैं ये बताने के लिए कि वास्तव में हमें कैसे क्या शुरू करना है ठीक है ना तो समझोगे तो एक कंसेप्ट भी मिलेगा और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इससे ठीक है इसलिए दिया गया ठीक है चलिए और बाकी कल डिस्कस करते हैं धन्यवाद